Hi guys! Welcome back to my channel. So, today's video, pag-uusapan natin kung bakit or paano, ano ang mga pinagdaanan ko bago ako naging mentek dito sa Amerika. So, bago ako nakapunta dito sa Amerika, mentek na ako sa Pilipinas. At uh, graduate ako year 2015 at saka pagkatapos no, nag-take agad ako ng exam at luckily pumasa naman kinakaawaan ng Diyos. <laughs> Hindi naman ako matalino. Ewan ko ba ako pumasa. Pero parang pinag-pray ko talaga na, na God, I know na hindi ako papasa kasi napaka-dam ko naman. Bibigyan mo lang ako ng ano, himala. Kaya yon nagka-himala nga. <laughs> pumasa ako. Anyway, so pagkatapos kong pumasa, nag-apply agad ako ng trabaho at saka nakapagtrabaho sa, ano, maliit lang naman na hospital doon sa amin. Um, tapos, pagkatapos no, nag-resign ako kasi after one year kung nagtatrabaho doon, it's my first job, na-promote ako bilang officer in charge. I, I mean, kasi wala naman silang choice eh, kasi yung mga kasamahan namin, part-time, at saka yung ano namin, previous chief med tech namin, nag-work nag na lang as part-time doon sa hospital namin kasi nakakuha siya ng ano, magandang trabaho sa She's also, she's a medic of course, pero nakakuha siya ng slot doon sa government hospital. So, mas malaki ang sahod, mas magandang benepisyo. So, kaya yun, wala silang choice. Eh, ako lang naman ang full-time doon. Kaya ako yung ginawang officer in charge. Eh, wala naman akong kaalam-alam, napaka-bobo ko doon. <laughs> eh, wala naman akong kaalam-alam, napaka-bobo ko doon. Hindi <laughs> ko na kaya. Alam nyo yung, yung, gust, yung bago ka graduate, yung pinag-isipan mo na na pag graduate ka, na pag naging mente ka, doon, ta, doon ka talaga magdatrabaho kasi yun yung gusto mo ng hospital, di ba? kasi malinis, maliit lang, tapos parang kumbaga comfortable siya, ganun. Tapos nang, dahil, dahil sa nangyari na na-promote ako, hay nako, after the start, the, the day I started, my work as an officer in charge oh my god nako like i can like i am always stressed like i am working monday to friday and then my off is saturday and sunday at saka kahit off mo hindi mo parang parang ano ba parang hindi ka nababalis sa kalagi kasi may niisip mo palagi ang trabaho mo ganun kahit off mo dapat sana off mo nag rest ka nag nag -e enjoy ka, ganun. Pero hindi, yung utak mo, andun pa rin sa trabaho. Nag-resign ako, tapos pagkatapos nang nag-resign, nag-decide ako na ano, kasi yung, yung fiancé ko dito, nag-start na siyang mag-process sa petition. So, nag-decide ako, I mean, yeah, that time, nag-plan ako na mag-review sa Manila for ASAP. I think it was uh, two weeks ata yon Parang two weeks ata yung review ko doon. Tapos, um, Pagkat, pagbalik ko, dapat sana yung plano ko, tuloy-tuloy yung ano ko, continuous, ano ba, review, para ba, yung, kasi bago ka nag-review, I mean, ba, kagagaling kong nag-review sa review center, so gusto ko tuloy-tuloy bago ako mag-take ng ASCP. Pero kasi nga, uh, tinawagan ako ng kaklasiko, pag uwi ko galing Manila, tinawagan niya ako kung pwede ba akong magtrabawa sa part-time medtech sa, sa kanyang laboratory. Sabi ko naman, hindi ako tumanggi kasi part-time lang naman at saka so madami akong days na ano, mag magre-review ako. Tapos yon nung nagsimula na ako doon, <laughs> he asked me again if I can work Monday to Friday. At saka uh, kasi nga, ayokong hindi kasi ako ano marunong mag-refuse. Nahihiya din akong mag-refuse. At saka, bago pa lang din yung laboratory na, nila, sa tingin ko, um, ah, hindi pa busy. So, pwede, okay, sige. Parang kaya ko naman. Dito na lang ako mag-review. Pag walang pasyente, ganun. Walang gagawin. Tapos, ito nga si ako, pag walang ano, wala naman ding pag walang gagawin or ganon eh wala pa akong wala, hindi pa ako nag-apply ng exam for ASCP kasi tingin ko kasi sa, sa time na yon gusto ko lang kasi ano mag-review lang muna bago ako mag-apply kasi I will prepare myself before I will take the exam ganon hanggang sa ano 
nawala na lang yung yung petition ko dumating na na approve na kailangan ko nung pumunta ng Manila para magpa-medical ganun na busy na at saka yun nawala na yun sa isip ko kasi nai-excite na akong pumunta dito at saka yung yung yung, yung, yung plano kong mag-exam nawala na gusto, sa tingin Naisip ko na lang, ay nako, kung, kung doon na lang, ay, kasi ayaw kong ma-pressure ng, ah, kailangan kong, kasi nag-medical na ako, nag-start na ako ng process ko doon, at saka, kung iisipin ko pang dagdag, ida, idadagdag yung ASAP exam ko, kumbaga napaka-imposible naman na dalawa yung iniisip ko, at saka papasa ako sa exam, di ba So, sa isip ko noon, uh, useless lang din pag mag exam ako, tapos yung utak ko, ano, divided. So, So, yeah, naisipan ko na dito na lang mag-exam at wala akong ka-idea-idea kung anong gagawin ko pagdating dito. Basta, sa isip ko na lang doon, bahala na. Basta, ano, nagkasama na kami ng fiancé ko. Tapos, yon nung pagdating ko dito, kasi nga, fiancé visa ako, pag fiancé visa ka, dapat uh, within 90 days, makasal kayo kasi pag hindi, ma-deport ako pabalik sa Pinas. So, dumating ako dito March 8, nagpakasal agad kami, April 13, kasi nga, um, para, para kung may mga, para after sa wedding nyo, ano ba, ma, ma-prepare nyo, ma-prepare nyo yung mga documents na ipapasa nyo, ganun. Kasi pag, nag apply ka, matagal din yun. So, nag, nagpakasal kami, civil wedding lang naman, madali lang siya. So, nagpakasal kami agad the next month. And then, after that, nag-apply nag apply ka agad kami ng change of status ko kasi fiancé visas. So, nag-change of status ako at nag-apply din ng work permit. So, yung work permit ko, unang dumating, of course, una ta- Una talaga yun siya. Yung work permit ko, dumating siya 6 months. Tapos yung green card ko after a year. So, nung pagdating ng work permit ko, dito, pag may work per- permit ka na, so okay, okay nang mag-apply ng trabaho dito. Kahit wala, pa, wala ka pang green card. And, at saka yung work permit mo, it is valid for one year. So, yeah, bago dumating ang, bago mag-expire yung work permit mo, natanggap mo na rin yung green card mo. So, tuloy-tuloy na yung trabaho mo. So iyon. Ah, uh, so so my work permit na ako. Tapos uh, nag-search ako ng mga online jobs kasi dito pag nag apply ka ng trabaho through online, yung isasubmit mo doon yung mga resume documents mo online talaga. So nag nag-search na ako ng mga sorry guys ah. Kasi ka- kagigising ko lang. <laughs> sorry. So asa na nga bat? Asa na nga ba tayo? Sa ito. So nag nag nag-search agad ako ng mga online jobs. Tapos um, ano, nag-search ako ng ano, unregistered medical technologies ganun. I thought na unregistered ibig sabihin noon is um, ano, kahit wala kang license, basta basta ano ba? Um, basta graduate ka ng medical technology course, the, your nakuha mo yung degree mo, pwede kang mag-apply. Eh, ano, medtech ako sa Philippines. So, um, so, so, tingin ko, baka, ano, baka qualified ako dito. So, nag, nag-fill up ako, eh, hindi natanggap. Hindi daw ako qualified. So, nag-apply ako ng uh, laboratory assistant. Ano, ta- mga tatlong hospital yung pinag apply ko. Tatlong hospital din ang nag-interview ko at tatlong hospital din ang hindi tumanggap sa akin. <laughs> Ah, hindi tumanggap sa akin. <laughs> diba? Ang hirap talaga. Ang, yung, 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 yung very confident ka. Yung confident na confident ako. Hmm, matatanggap ako. Kayang-kaya ko to. Ganun. Pero, hindi. Yung, don't ko na-realize na hindi pala, ano dito, pag nag apply ka ng kailangan mo talaga ng ano standard nila. Pag pag mag-apply ka ng trabaho ang base sa natapos mo sa Pinas, kailangan mo talagang ma-meet yung standard nila dito. Kahit ano pa ang experience mo sa Pinas, kahit ilang years ka pang naging mete, kahit naging kahit ano pang posisyon mo doon, pagdating mo dito kung hindi mo na-meet ang requirements sa kung pagdating mo dito kung hindi mo na-meet ang requirements na hinihingi nila. 
wala, useless lang din yon. So yon, yon yung yung kumbaga ano, al, ano lang naman din ako sa Pinas hindi, 'di ba? So um so I give up, na, hindi na ako nag-apply ng hospital. So nag-apply ako sa company ng asawa ko. Mahirap yung trabaho, guys. Mahirap talaga, napaka-physical, na, low paying job. Panggabi yung trabaho ko. Pareho kami ng asawa ko kasi panggabi din siya. So, ang good thing doon is nakaka, nakakatipid kami ng gas. Kasi, uh, mag, magkasabay kami eh. Nakakatipid kami ng gas. At saka malayo din yung company na... Kung saan kami nakatira, malayo yon yung company. Saan kami nagtatrabaho, mga ano. Kung paggabi, 25 minutes, eh walang traffic sa gabi. ba diba? So, pag hindi gabi... Pag umaga, pag uwi namin ako, dadating kami sa bahay, siguro mga it takes like 40 minutes. Nako, sa 40 minutes na yun, uh, na, nahihilo na ako, gusto ko nang... Kasi, I always have like this motion sickness. Kaya yon ang hirap talaga guys. Tapos, mga ilang buwan doon, nag-decide ako, mga... Siguro mga nag-start ako, nagtrabaho doon, mga after 3 months. Okay, sa, sa isip ko, okay, mag apply ako ng ASAP exam. I need a license para makapag-apply ako as a medtech. So, nag, pumunta ako sa I know, uh, ASAP.org na website. Tapos, nag-fill up ako doon. Uh, I went to BOC Products and Services. Tapos, uh, for like, Uh, you select a category like for certification mali pala yung <laughs> yun nga na, yun bang yun bang apply lang ng apply kahit ano ba y- yung hindi ba iniisip muna y- yung hindi ba iniisip muna <laughs> yun yun yung na-realize ko pag dito ka sa Amerika dapat iniisip mo talaga muna A- alamin mo muna bago ka ano umaksyon ganun ba yung sa akin na ah eto na to eto na to wala talaga. So yon, yung 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 certification na na click ko, yung category na na pinag-aapplyan ko is mali. Kasi ano, mali siya. It is US certification at hindi naman yun pala. Yun pala yung international certification. So nung nag-update sila sa akin, bumayad na kami. Tapos nag-email yung ano, ASAP na hindi ako qualified doon sa category na yon, Kasi MLT yung certification na US certification. Um, MLT ba ata? I'm not so sure. Basta yung US certification hindi ako qualified. So, nawala na na. na so, ano yon? After 3 months yun nang nag-start ako ng, tra- ng trabaho doon sa ano, sa company. So, na- nawala na naman ako ng ano, gana guys, tingin, sa isip ko, baka hindi to para sa akin muna, kasi, parang may mga ganun. Eh, yung, yung pagkabalbalan ko lang talaga, yung ano, yung hindi ba nag research ganun, yung wala, wala lang talaga. <laughs> Tapos yun, uh, so, umabot ako doon ng ano, pag mga 10 months na ako doon, doon ko na-realize na, nako, hindi ko to kayang trabaho na to, kasi napakahirap, at saka, at saka, ano, maliit lang ang sahod, at saka, magpipetition pa kami sa mga bata, at saka, dapat pa kaming, ano, kasi yung apartment ng asawa ko, one bedroom lang, at saka, napakaliit. So, iniisip ko, pag dumating na dito ang mga bata, at saka, dito kami nakatitira, hindi, hindi talaga po pwede, kasi, nako, napakaliit niya, at hin- dalawa pa yung anak ko. So, so in- na- iniisip ko talaga na kailangan ko nang mag-take ng exam. I really have to do this. So, nag-apply ulit ako. So, this time, by this time, ginawa ko na ng tama. Pero, nagtanong-tanong muna ako. So, uh, ano, co-worker ko doon sa Pinas, kasi nag-take siya ng ASCP. Shout out nga pala sa iyo, John. Lady Garnet Trehensya. Siya yung ano, pinagtatanungan ko, kasi she just passed She passed her uh, ASCP license. She took her ASCP license first before I took it. So she knows what she knows what category. So yan. Sinabi niya sa akin na yung international ang ano category na pipiliin ko. So yon alam ko na. So yon yon yung nag-apply na ako. Tapos um, ano guys? Nag-schedule na ako ng exam ko 
mabuti na lang at ano, nakalipat na kami ng apartment at saka yung apartment na pinaglipatan namin, malapit talaga doon sa testing center kung, kung saan ako mag exam So, yon mga siguro mga 10 minutes. Nako guys, nakakatawa talaga nung pag-take ko. Madami akong mga, madami akong mga, ano ba, mga beliefs ba na, oh, pag mag-take ng exam, dapat nakasuot ng ganito, ganito, ganyan. Dapat ito ang ginagawa mo, ganyan, ganyan. So, yung mga pinagagawa ko, tapos yung asawa ko, sabi niya, oh, ano pang mga beliefs mo gagawin natin para lang pumasaka? <laughs> nakakatawa. So, yon nako guys, sa nako siguro siguro naman uh, siguro nagwork yung mga pinagagawa ko kaya ako pumasa nakapasa ako thanks god kasi pag hindi ako nakapasa na ako mawawala na naman ako ng ano ng gana at saka ewan ko kung il, how many months again it, it will take or years bago ako makapag-decide na mag-take again or mag-take ulit at saka pumasa, buti na lang pumasa. So, pagkatapos nung no, nagkaroon ako ng license, nag-apply na ulit ako ng hospital. Tapos, pag-apply ko, ano, hinihingan ako ng transcript of records. So, pinasa ko yung transcript of records ko ng original, nung kinuha ko talaga sa Pinas, yung original. Tapos, sabi nila, it needs to be like, um, uh, evaluated based on the US equivalence. So, then, nag-send din sila sa amin kung saan mga, ano, saan mga website or saan naming mga offices pwede ipa-evaluate yung transcript of records ko. So, yun, pina-evaluate namin doon. Tapos, um, nagkaroon na ako ng, ano, na- nabalik na sa amin. At saka, uh, yun, nagpumasa na ako sa mga requirements ko. Tapos, luckily, after I got my license, guys, after I got my license, interviewed me and, like, all of them offered me a job. So, yun. Yun, dito, hindi siya mahirap pag nakuha mo. Pag, ano, pag meron kang mga, pag na-meet mo ba yung requirements na needed nila, hindi mahirap dito maghanap ng trabaho. Pero pag hindi mo na meet, tapos kahit ano pang profession mo sa Pinas, pag hindi mo na meet, hindi talaga. Kasi nakabase yung standard nila. Kasi may mga inspection, di ba, na mangyayari. Pag yung employee mo, pag yung employee mo walang sapat na documents, ma- maano yung facility. So, ayaw nila ng ganun. So, they will make sure na, ano, qualified yung ano nila, yung employees nila. So yun, natanggap ako. Saya-saya ko guys, ang saya-saya ko. Nung nag, nag-start na ako guys, nako. Kasi yung, yung facility, yung hospital na pinag a ko, isa siya sa pinakamalaking ano, facility dito sa Utah. It has 22 hospitals all over, the, all over Utah. Tapos, so they decided to send me in the other... It's the same facility, but in the other location. So, so during my training, I went to three hospitals for my training, including the hospital where I will be working, the exact location where I will be working. So, napakahirap guys, kasi lahat ng mga nakakasama ko sa ano training, mag ano sila, kasi may bagong hospital na 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 ano, ano ba to? Yung sa, sa Bisaya Bagitukod, yung they built a new hospital in the other location. So, yung mga kasamahan ko, sila yung mga magiging medtech doon. Medtech na sila, kaso uh, kailangan nilang mag-training for transfusion department kasi um, generalist yung ano nila, yung magiging position nila. Kagaya ko, generalist, kasi Panggabi yung ano ko eh, yung, yung in-applyan ko na ano, schedule. Kung, when you applied a job over here and then they will put the schedule, that's, that will be your schedule forever. Unless if you will apply another schedule, if there's an open shift, that you will apply in that. Pero pag hindi, kagaya ko, yung open shift na, na yung open, vacant na position is graveyard at saka yun yung malapit sa ano sa apartment namin 
graveyard siya. Ang schedule is seven nights on, seven days off. So, kumbaga, mag, magtatrabaho, magtatrabaho ako ng straight seven nights. Tapos, ng, pagkatapos ng seven nights ko, straight din yung off ko seven days. Yun. So, yun guys. Um, kasi yung mga, sana nga, Ah, uh, eto, na mga kasamahan ko, 'di ba, mga medtech na sila at saka sila yung magkakasama doon sa bagong hospital na ano, bi, na binilt. So, yun, mahirap siya kasi kailangan mong makisama lalong-lalo na hindi ako alam mo yung 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 kakapalan ng mukha ko. Hindi kumbaga pag pag kagaya lang sa atin, naku lang kaso yun. Parang it's very easy to to ano, approach someone na pa gaya natin or it's very easy to communicate pero pag dito kasi kasi hindi hindi natin alam yung culture nila dito di ba paano kung nag-approach approach lang ako tapos they already felt annoyed or they really doesn't like you know it you know it's kind of different they they're not used to it right so so kailangan mong ano makisama tapos um yung training ko do nung pa, pa Three months yon yung palipat-lipat sa different locations. Kasi meron silang mga SOPs every department. Like for example, um, ah, meron din naman tayong mga SOPs. Pero dito sinusunod, binabasa mo talaga. Uh, chemistry, hem hematology, and transfusion. So, each department has a team lead. And then, dadaan, dada, dumadaan talaga, dadaan ka talaga sa... I know each department at saka they have their lots of SOPs and checklists and exams that you have to pass bago kanila ano i ano na okay ka na sa department na yan tap bago ka na naman magproceed sa another department so yung yung unang aw oh, yung una pa lang di, department na ano ko training is chemistry tapos nako yung machine nila nako napaka Napaka-complicated, guys. Yung fully automated siya, pero, ano, yung y complicated yung processing kasi you have to do this weekly, I mean, daily, weekly, monthly maintenance, something like that. Pero sa monthly, ano ang gumagawa nun? Yung team lead namin. Pero ako, daily at weekly lang. Tapos, pag-aaralan mo yung parts ng machine, tapos, calibration, dapat, malalaman mo ang expiry bago ka mag-recalibrate or if you are changing new lots so it's kind of complicated hindi ka guys sa atin parang yung chemistry ba diba? parang kaya lang natin dito ang hirap tapos sa uh, hematology din may mga body fluids pa eh hindi, eh, hindi pa ako nakapag-try ng mga body fluids dun sa Pinas wala akong idea idea sa mga ganun tapos sa uh, chemistry meron pa kaming gram stain tapos ano pero sa chemistry gram stain lang yon uh, pag meron pang more than that then we will, we send it to ano the central lab and then sa transfusion ako guys napakaiba talaga ang transfusion nila dito kasi bago um, bago kami mag mag issue ng blood unit we are making sure na we do the type and screen so kasi kung kung meron siyang ano antibodies ano, kailangan mong i-work out, i you have to do antibody detection, identification, kung ano yon tapos mag-antigen typing ka sa mga blood unit, ganun. Uh, so, mahirap, napaka, kumbaga napaka maraming differences na hindi ko napagdaanan, na hindi ko, kahit nung sa, sa student ako, na-encounter ko lang siya, pero napaka bobo ko kaya ng transfusion. <laughs> Ewan ko ba, ba't ako naging meteng yung, pero now, I, Now that like when you when I start working na uh, I learn to love like I love what I am doing something like that pero kahit mahirap siya pero pag al, parang kumbaga na, na ano mo na ba na it already makes sense nung sa mga na-encounter mo doon na you don't na kagaya ko nung student pa ako ano hindi nga ako marunong mag-rule out ng antibody nung student pa ako hindi ako marunong dito lang ako na dito lang ako natuto after kung mag-start, nung nag-start na ako ng trabaho, kasi tuturuan ka talaga kung paano ka mag-roll out ng antibody. E yung nag-take ako ng ASCP na ko, guys, ewan ko ba kung ba't ako pumasa ng ASCP? Wala naman akong kalam alam. <laughs> at saka, doon ko palang na-realize, nung pumasa na ako ng ASCP at nag-start na ako ng work, 
ng work. Doon ko pa, naku, nung nag-review ako nito, ang hirap-hirap, hindi ko maintindihan. Ito lang pala, ma- ano lang pala siya, ganito lang pala to. Ba't ang hirap-hirap nung nag-review ako? Yung wala akong kaalam-alam, guys. <laughs> naku. So, yan na nga, guys. So, ngayon, as for now, nagtatrabaho ako. mag one year na ako next month. So, hindi, parang hindi ko na malayan parang ang dali-dali ng panahon na nag one year na ako. Parang, parang kahapon lang, nag-training pa lang ako. Tapos ngayon, nag one year na. Kaya yun, guys, yun masyashare ko. Pag, pag ano, sa mga nandi dito, kasi may mga nagtatanong kasi sa akin, paano ako nag-apply ng, ano, ng license ko dito. At saka, ano ang study materials. So, sa susunod, guys, pag-uusapan natin kung ano yung study materials na ginagamit ko bago ako nag-take ng AESCP. So, so, yun lang muna ngayon, guys. Abangan nyo na lang ang susunod na video ko. At saka, kung, saka, please don't forget to subscribe para, maka, para, gaganahan naman tayong mag-share. <laughs> para tuloy-tuloy yung ano natin pag-share. Don't forget to subscribe and leave a comment or questions down below kung ano pang mga tanong nyo. See you again next time. Bye for now.